Sa video na ito ay pag-aaralan natin ng iba-ibang uri ng volcanic eruption. Gaya ng nabanggit sa dalawa naming videos na ito, ang pagputok ng isang bulkan ay nakadepende sa viscosity ng magma at sa iba pang factors na pwede pang magpalala sa pagputok. To know more about this, make sure to watch these two videos. Now, may anim na pangunahing uri ang pagputok ng bulkan. Ang Hawaiian, Strombolian, Vulcanian, Pilian, Plinian, at Phreatic Eruption. Una, ang Hawaiian Eruption ay ang pinakamahina o pinakakalma sa lahat ng uri ng pagputok. Ito ay ipinangalan mula sa mga Hawaiian Volcanoes. Gaya ng ating nakikita, ito ay non-explosive o effusive dahil ang magma dito ay dumadaloy steadily palabas sa singawan ng walang malakas na pagputok. Ito ay dahil ang magma dito ay may low viscosity kaya para lang itong tubig kung dumaloy. In fact, dahil sa low viscosity nito ay kayang umabot ng ganitong lava ng hanggang 97 km per hour ang bilis ng pagdaloy depende na rin sa slope ng lugar. Ang lava din ay lumalabas hindi lang sa summit nito kundi sa fissures o bitak ng bulkan. Ang eruption plume nito ay hindi lumalagpas ng 100 meters. Ang example nito ay ang pagputok ng Kilauea mula 1983 hanggang 2018. Pangalawa, ang Strombolian eruption naman ay ipinangalan mula sa Stromboli Volcano na mayroong explosive eruption pero mahina o gentle lang. Ang pagputok ng magma dito ay mahina na pabugso-bugso dahil sa ang magma ay relatively viscous. Ang plume dito ay umaabot mula 100 to 1,000 meters. Ang example nito ay ang pagputok ng Paricutin Volcano sa Mexico noong February 20, 1943. Pangatlo, ang Volcanian Eruption naman ay ipinangalan mula sa Volcano, isang volcanic island sa Italy. Ito ay isang explosive eruption na pabugso-bugso na mas malakas pa sa Strombolian at ang plume nito ay dense na umaabot mula 1 to 5 kilometers. At dahil ito ay explosive, delikado ito dahil sa pagtilapon ng mga volcanic bombs. Ito ay mga molten rocks na mabilis tumitigas pagkalabas mula sa bulkan. Itong mga ito ay umaabot mula 3 inches to 5 meters ang laki. Ang example ng ganitong eruption ay ang pagputok ng Irasu Volcano sa Costa Rica. Pangapat, ang Pelian eruption naman ay ipinangalan mula sa Mount Palay ng France. Ito ay may severe explosion na naglalabas ng gas, dust, ash at lava fragments. Ito rin ay nagsasanhi ng pyroclastic flow. Ito ay binubuo ng hot gas at volcanic matter na dumadaloy sa bilis na 700 km per hour at ang ash plume nito ay umaabot mula 3 to 15 km. Ito rin ay naglalabas ng volcanic rock na tinatawag nating pumice. Ang example nito ay ang pagputok ng Mayon Volcano noong April 21, 1968. Panlima, ang Plinian eruption naman ay ipinangalan mula sa pagputok ng Mount Vesuvius sa Pompeii. Ang explosion nito ay cataclysmic. Ibig sabihin, napaka-biolente nito. In fact, ito ang pinakamalakas na uri ng pagputok. Ang paglabas ng lava dito ay hindi pa bugso-bugso, kundi ito ay tuloy-tuloy at malalakas ang pagputok nito at maramihan din ang paglabas ng pumice. Ang plume naman nito ay umaabot mula 10 to 25 kilometers na umaabot hanggang sa stratosphere. Ang example nito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo noong June 15, 1991. 
at pang-anim, ang phreatic o ultra-volcanian eruption ay hindi ipinangalan mula sa isang pangalan ng bulkan. Dito ay walang bagong magma na pumapasok mula sa mantle, kundi ito ay isang uri ng pagputok na mas pinalala ng pagpasok ng malamig na tubig. Dahil sa paghalo ng tubig sa magma, ito ay naglilikha ng steam na nakakadagdag sa magma pressure. Bukod sa steam, ang ganitong eruption ay nagsasanhirin ng pagtilapon ng alikabok, volcanic bombs at volcanic blocks. Usually, ito ay isang mahinang pagputok lang, pero ito ay delikado dahil sa alikabok na nilalabas nito. Ang example nito ay ang pagputok ng Mount Taal noong January 12, 2020 kung saan umabot ang alikabok mula Batangas hanggang Metro Manila at Central Luzon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, please like this and subscribe. Yosh! Muli, this is Literacy Corner. See you in the next one.